ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതും റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ട ക്ലാസ് നമ്മൾ പിവട്ട് ടേബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിവട്ട് ടേബിൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും അറിയേയില്ല അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എക്സലിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ തൊട്ടിട്ട് പാർട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് സെൽസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അത് അതിൽ ഫോർമാറ്റ് കാണിക്കും ആക്ച്വലി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടാൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളിലൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇത്ര ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു എന്താണ് സെല്ല് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോം ടാബിൽ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹോം ടാബിലാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെന്താണ് ടോപ്പ് ബോട്ടം റൂൾസ് ഡാറ്റാ ബാസ് അതുപോലെ കളർ സ്കെയിൽസ് ഐ കൺസെറ്റ്സ് ന്യൂ റൂൾ ക്ലിയർ റൂൾ മാനേജ് റൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആനുവൽ സാലറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എഴുപതിനായിരത്തിന് മേലെയുള്ള സാലറികളെ എനിക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം ആർക്കൊക്കെയാണ് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആനുവൽ സാലറീൻ്റെ ഈ റേഞ്ച് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര വരെയാണ് ആനുവൽ സാലറി ഉള്ളത് ഈ റേഞ്ച് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നേരെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസ് എടുക്കാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താണ് എബൌ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ള സാലറികളാണ് എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള റൂളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇടാണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് അത് എന്ത് കളറിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഗ്രീൻ ഫിൽ വിത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ റെഡ് ടെക്സ്റ്റ് റെഡ് ബോർഡർ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കസ്റ്റം ഫോമാറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ അതിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്താലും ആ കളർ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് ഫോമാറ്റ് സെൽസ്
അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വേറൊന്നും കൂടി കാണിച്ചില്ല കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ലെസ് ദാൻ അതായത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിന് ബിലോ ഉള്ളവരുടെ സാലറീസ് എന്തായിട്ട് കാണണം എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിലും കസ്റ്റം ഫോമാറ്റ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കൊടുക്കുകയാണ് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അടിച്ചു ഓ ഞാൻ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയി ഹൈലൈറ്റ് സെൽ റൂൾസ് എടുത്തു ലെസ് ദാനിലേക്ക് പോയി ലെസ് ദാനിലേക്ക് പോയി സെവൻറ്റി തൗസൻഡിന് ബിലോ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കസ്റ്റമൈസ് എടുക്കാം കസ്റ്റം ഫോമാറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അടിച്ചു വീണ്ടും ഓക്കെ കൊടുത്തു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ കാണാൻ പറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു കളർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫില്ല് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇത് നോ ഫില്ലൊന്നും കൊടുത്താൽ ഈ സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിയർ റൂൾസ് എടുക്കുക ക്ലിയർ റൂൾസ് എടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ റൂൾസ് ഫ്രം സെലക്ടഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ റൂൾസ് ഫ്രം എൻറ്റയർ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂൾസ് മുഴുവനും ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻസൊക്കെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വൈറ്റിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒരു മാക്സും മിനിമവും കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമവും മിനിമവും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ആനുവൽ സാലറിയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സാലറി ആർക്കാണുള്ളത് അതുപോലെ മിനിമം സാലറി ആർക്കാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഈ റേഞ്ച് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ പോവുക നമ്മൾ റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാക്സിമം മിനിമവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ റൂൾ എടുക്കുക അത് അതിന് ശേഷം ഫോമാറ്റ് ഓൺലി സെൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സെൽ വാല്യൂ സെൽ വാല്യൂ തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു ആക്കുക ദെൻ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് പിന്നെ മാക്സിമം എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദെൻ വീണ്ടും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റേഞ്ച് എത്ത ഏത് തൊട്ടിട്ടാണോ വേണ്ടത് ആ റേഞ്ച് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ റേഞ്ച് വന്നു ഉണ്ടല്ലോ വീണ്ടും പാരന്തസിസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി ഫോമാറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പോയി നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക ഇവിടെയും ഓക്കെ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ മാക്സിമം സാലറി ആർക്കാണുള്ളതെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു അല്ലേ എത്രയാണ് മാക്സിമം സാലറി എന്നുള്ളത് മെൽവിനാണ് മാക്സിമം സാലറി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത് ഇനി മിനിമം ചെയ്യണം എന്നിരിക്കട്ടെ മിനിമം ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മറക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുക ന്യൂ റൂൾ എടുക്കുക ന്യൂ റൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫോമാറ്റ് ഓൺലി സെൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ഈക്വൽ ടു അടിക്കുക ദെൻ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സോറി മിനിമം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതായത് എം ഐ എൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക വീണ്ടും ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം മിനിമം സാലറി ആരാണ് ഗ്രേസിനാണ് പോവുക ഗ്രേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രേസിനാണ് ഏറ്റവും മിനിമം സാലറി 
ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்